人刚进病房就下跪，却被病人一脚踢倒在地，只因男人说了一句：“哈，你就是那个被当副镇长的老炮，给踹了的窝囊废。”可男人并不生气，再次下跪，笑脸相迎。哥们，你舍命救了我女儿，我贺小鹏这条命以后就是你的了，让干什么就干什么，就算是要我老婆也行。啊！娘的，这家伙的脑子有问题吧？要不然怎么会说出“就算我要他老婆也行”的话？哼，你把我当什么人了？崔向东给整懵了，却下意识的看了眼素颜。崔先生，我先去看一下孩子。熊孩子，胡说八道什么呢？赶紧起来。小鹏，别再和崔先生胡说八道了。哎，贺母叹了口气，也离开了病房。哥们，来根烟，这是医院，是禁止吸烟的。好吧，正式认识下，我叫贺小鹏，在省共青团工作。我，嗨，我叫崔向东。在云湖县彩虹镇工作，彩虹镇，崔向东这名字好像好像在哪儿听说过。贺小鹏愣了下，哦、随即猛地想到了，哈，你就是那个被当副镇长的老炮给踹了的窝囊废啊！喵的，老子现在这么有名了吗？哥们，其实说起来吧，咱俩算得上是同病相怜，绝对的同道中人了。咱俩是同道中人？怎么，你也被老婆给踹了？嘿嘿，怪不得苏大夫喊令堂阿姨，却不喊妈呢。你幸灾乐祸个毛啊！我离婚可不像你那样。是你老婆给你戴了绿吗？我是爱喝酒，酒后喜欢打老婆，她实在受不了才和我离婚的。喵的，你又揭我的伤疤！崔向东被“戴绿帽”这三个字给彻底激怒，抬脚就踹在了贺小鹏的肚子上。哎呦，猝不及防下，贺小鹏连人带椅子全都摔倒在了地上。懵的，崔向东，你敢打我？门外贺母忽然就听到了病房内的吵闹声，顿觉不命。糟糕，小鹏又犯浑了。我戴绿帽离婚怎么了？可我没打老婆。暂且不说苏大夫看上去就是个温柔善良的女人，值得我们男人好好呵护她吧。仅凭她给你生了个可爱的女儿这一点，你就该好好的对她。可你不但不好好对她，还在酗酒后打她。你算什么狗屁男人？赶紧滚！老子不想看到你。你是毛毛的救命恩人，我贺小鹏的这条命都是你的，打了老子就打了吧，我不和你计较。哟，没想到这个傻缺倒是蛮有原则的。以后我再也不提你老婆给你戴绿帽的事了。至于你说素颜是个好女人的话，我也高度赞同。但好女人却不一定适合我，我就偏偏喜那种浪不拉几、爱喝酒、爱跳舞的。和素颜在一起，老子有压力，偏偏她爱管我。算了，不说了，以后再也不提这件事了。赶紧滚蛋，我累了。行，等你伤愈后，我们再好好喝一杯。大嫂，最多一周，我就能去云湖县上班，在你的手下工作了。啊，你要来云湖县上班？对，去彩虹镇当镇长。嘿嘿。咦，你要来彩虹镇当镇长？楼小楼脸色明显一点，却迅速冷静了下来。这件事，此前我怎么没得到一点消息？还有就是，你来彩虹镇当镇长了，崔向东去哪儿？昨天中午家里就给你打电话，想说这件事了，但你的移动电话打不通，办公室的座机没人接，打给别人一问，才知道你带人去了水库视察工作。这也不是多重要的事，就没着急再给你打。昨天中午，那不是。一想到昨天那放肆的画面，楼小楼瞬间就脸红了起来。大嫂，你咋还关心崔向东？他爱死哪儿去就死哪儿去，反正他这个镇长的位子是我的了。如果我没猜错的话，崔家会把他调到镇养老院之类的地方，当个副院长等死。哈哈哈！真没想到，崔家对待崔向东竟然这样绝情。看来崔老的健康肯定出了问题，要不然，仅凭崔老帮崔向东联姻消错的这件事，崔家就不敢把事做得这样绝。想到这，挂了电话楼小楼再次拿起了电话拨号。二哥，崔家发生了什么变故？小楼，一周前崔老忽然昏厥了一次，虽说及时抢救了过来，但也只有一口气了。崔家已经把他送到了最高疗养院。此时，崔家也开始紧锣密鼓的在准备崔老的后事。看来崔家要变天了。是的，崔老长子现在负责崔家的一切事务。可以说正式完成了新老交替。原来如此，难怪崔向东突然成了弃子。崔家这样做倒是没什么不妥。崔向东确实不是混官场的料。是的，他最好是干脆的辞职，给小楼姐乖乖的当小白脸，才是最好的。崔向东的母亲苏玲呢？这个女人估计会在崔向东辞职后返回湘江娘家。呵呵，到时候崔家的经济来源肯定会受到最大的影响。到那时，崔家才会意识到苏玲的重要性，可为时已晚。呵呵，把人家儿子的前途都给毁掉了，还想人家再为崔家赚钱养家。此时，在崔家老宅中，崔家老大崔国胜放下了手中资料，抬头看着苏玲：“老死家，你这是什么意思？”
没什么意思，就是要告诉各位，我要辞掉国兴集团的老总职务，结束国兴集团和湘江的所有业务。老四家，你忽然辞掉公司的老总职务，这没什么，反正除了你之外，我崔家随便找个人就能接替你的工作。可你结束公司和湘江所有的业务，这就太过分了。谁不知道，公司 80% 的业务都是来自湘江那边。就是就是，没有了足够的经济来源。我们自己去美容，孩子学打高尔夫之类的花销，谁来负责？就连我们打牌的钱，以后可能都拿不出来了。瑟瑟，你是不是受到什么刺激了，才要砍掉和湘江的业务？议论分分钟，苏林只是淡淡的看着崔国胜，没有说话。都闭嘴！老四家，你之所以辞职，砍掉和湘江的业务，就是因为家里彻底抛弃崔向东的决定吧？大哥。得亏你还知道崔家彻底抛弃了向东，既然家里把向东的希望彻底掐灭，那我这个当妈的还有什么资格继续为崔家老老少少上下进百口人，甚至崔家的七大姑八大姨的事，鞠躬尽瘁，死而后已呢？崔国胜的脸色顿时更加难看。小林，你怎么能这样和大哥说话？我这样和大哥说话，怎么了？苏林猛地转身，她看着丈夫，厉声喝道：“咱儿子几年前却是因楼小眼儿做错了事。”让你我都无法抬起头来，只能拼命为家里赚钱来给仕途弥补损失。可现在咱儿子已经迷途知返，老爷子此前更是为他联姻小错。那么，在我拼命给崔家赚钱，儿子在拼命证明自己时，为什么却在老爷子刚退下去就被彻底的抛弃？崔国兴缩了下脖子，赶紧低下了头。我儿子，苏家的外甥，当年做出错误的选择，给崔家丢了大脸，我认了，苏家认了，但凭什么？现在却在老爷子刚退下去就终止了向东的仕途，你们敢断我儿的仕途，我就敢断你们的前途。一瞬间，大家这才发现此前没什么存在感的苏林，原来竟对崔家有着那么大的作用。请崔家今晚连夜协商出新的老总，明天早上去公司办理交接业务。从现在开始，我再也不会踏入这个家门一步。崔国兴，我和儿子以及崔家，你只能选一方，我数五个数。五棵树内，你必须得做出抉择，要不然我就会默认你选择了崔家，抛弃了我和向东。我可不等他说出四，崔国兴就从椅子上站起来，走到了他身边。哈哈，两口子就这样在震惊的众人眼前，挎着胳膊的扬长而去。